நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது லேபர்லால் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்ட் ட்ரேட் யூனியன் ஆக்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ட்ரேட் யூனியன் ஆக்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் த ட்ரேட் யூனியன் ஆக்ட் எப்போ கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் மார்ச் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அன்னைக்கு தான் கொண்டு வரப்பட்டது ஹோல் ஆஃப் இந்தியா இன்க்ளூடிங் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இந்த ட்ரேட் யூனியன் ஆக்ட் வந்ததுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா நைன்டீன்த்து சென்ச்சுரியில் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பார்டேஷனை லேபர்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணாங்க முறையான ஊதியம் கிடையாது சேல்ரி கொடுக்கறது இல்லை நேரம் அந்த கணக்கே கிடையாது எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் ஒர்க் பண்ணலாம் இவ்வளோ நேரம் தான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கணக்கு கிடையாது இஷ்டத்துக்கு வேலை வாங்கினாங்க உழைப்பு சுரண்டப்பட்டது இதன் காரணமாகத்தான் ஒரு ட்ரேட் யூனியன் ஆக்ட் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வரப்பட்டது அந்த ட்ரேட் யூனியன் ஆக்ட் ட்ரேட் யூனியன் ஆக்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ ட்ரேட் யூனியன் ஆக்டில் மொத்தம் முப்பத்தி மூணு செக்ஷன் இருக்குது நமக்கு தெரியும் இந்த வீடியோவில் நான் ரொம்ப வள வளம் இழுக்காமல் சிம்பிளாக இந்த செக்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி நான் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இந்த வீடியோவை நான் முடிக்கிறேன் இந்த வீடியோ முடிவில் உங்களுக்கு ஈ எல்லாமே எல்லா செக்ஷனும் ஈஸியாக நான் வச்சுக்கிற அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் நம்புகிறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ முதல்ல இப்போ எம்ப்ளாயிக்கும் எம்ப்ளாயருக்கும் ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே தான் அந்த ட்ரேட் யூனியன் அப்படிங்கிற பிரச்சனையை ஆரம்பிக்கும் ட்ரேட் யூனியன் இஸ் நத்திங் பட் அசோசியேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் ட்ரேட் யூனியன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அசோசியேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் இந்த ட்ரேட் யூனியன் எதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது எங்கிருந்து இந்த வேர் முளைக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எம்ப்ளாயருக்கும் எம்ப்ளாயிக்கும் சண்டை வரும்போது தர் இஸ் அ ஃபைட் பிட்வீன் எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயி அப்போ தான் இந்த ட்ரேட் யூனியனே அரேஸ் ஆகும் அப்படி தான் இந்த ட்ரேட் யூனியனுக்கு தேவையே ஏற்படுது எம்ப்ளாயினா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் எம்ப்ளாயிங்கிறவன் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை பார்க்குறவன் எம்ப்ளாயர் அப்படின்னா யார் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இண்டஸ்ட்ரியோட ஓனராக இருக்கிறவன் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயி இப்போ புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் எம்ப்ளாயினா ஒன்ஸ் ஹூ ஒர்க் இன் த இண்டஸ்ட்ரி எம்ப்ளாயினா யார் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை பார்க்குறவன் எம்ப்ளாயர்னா யார் அந்த இண்டஸ்ட்ரியை ஓன் பண்ணியிருக்கவன் அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஓனராக இருக்கிறவன் ஓகேவா இதை புரிஞ்சுருக்கோம் உங்களுக்கு சரி இப்படி ஒரு டிஸ்பியூட் வருது என்னங்க பண்ணுறது ரெண்டு பேருக்கு டிஸ்பியூட் வந்துருச்சு எம்ப்ளாயருக்கு எம்ப்ளாயிக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் நீங்கள் நான் வச்சுக்க வேண்டியது எம்ப்ளாயி ஹேட் டிஸ்பியூட் வித் எம்ப்ளாயர் அண்டர் செக்ஷன் டூ சப் கிளாஸ் ஜி டூ சப் கிளாஸ்னு சொன்னாவே சுமால் ஜி ஏன்னா எம்ப்ளாயருக்கும் எம்ப்ளாய்க்கு சண்டை வந்தால் எங்கே பண்ணணும் ட்ரேட் டிஸ்பியூட் இந்த செக்ஷன் டூ சப் கிளாஸ் த்ரீ வந்து டிஸ்பியூட்டுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு போகுது டிஸ்பியூட் தானே ரெண்டு பேரும் சண்டை டிஸ்பியூட் தானே தெர் இஸ் அ டிஸ்பியூட் பிட்வீன் எம்ப்ளாய் அண்ட் எம்ப்ளாய் தென் வி ஹாவ் டு கோ டு செக்ஷன் டூ சப் கிளாஸ் ஜி சும்மா நான் வச்சுக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு ஹிண்ட்டுக்கு மாதிரி சொல்கிறேன் செக்ஷன் டூ சப் கிளாஸ் ஜி டெக்ஸ் செக்ஷன் டூ சப் கிளாஸ் ஜி என்ன சொல்லுது ட்ரேட் டிஸ்பியூட்டை சொல்லுது டிஸ்பியூட் வித் எம்ப்ளாயர் அண்ட் எமாங் தெம் செல்ஸ் ரிலேட்டட் டு எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் கண்டிஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாய் ஏதாவது டிஸ்பியூட் ஏற்பட்டால் சண்டை ஏற்பட்டால் எந்த செக்ஷன் செக்ஷன் டூ சப் கிளாஸ் ஜி சரி இப்போ சண்டை வந்துருச்சு இப்போ சண்டை வந்தால் தான் ட்ரேடு யூனியனுக்கான தேவையே ஏற்படும் அப்படின்னா ட்ரேட் யூனியன் நம்மளுக்கு வேணும் அந்த ட்ரேட் யூனியன் என்ன பண்ணும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அண்டர் திஸ் ஆக்ட் அண்டர் திஸ் ட்ரேட் யூனியன் ஆக்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ட்ரேட் யூனியன் என்ன பண்ணணும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்போ ட்ரே ரிஜிஸ்டர்டு ட்ரேட் யூ ட்ரேட் யூனியன் அண்டர் திஸ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்கிற செக்ஷன் எது அப்படின்னு சார் செக்ஷன் டூ சப் கிளாஸ் இ செக்ஷன் டூ சப் கிளாஸ் இ செக்ஷன் டூ சப் கிளாஸ் இ சுமா இ ஒரு டிஸ்பியூட் வந்துருச்சு அப்போ ட்ரேட் யூனியனுக்கான அவசியம் வந்து விட்டது சண்டை வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்போ அந்த ட்ரேட் யூனியனை ரிஜிஸ்டர்டு பண்ணியிருக்கணும் ரிஜிஸ்டர்ட் ட்ரேட் யூனியனாக இருக்கணும் அப்போ ரிஜிஸ்டர்டு ட்ரேட் யூனியன் அப்படின்னா எந்த செக்ஷன் இதை பற்றி பேசுது அப்படின்னு சொன்னால் செக்ஷன் டூ சப் கிளாஸ் இ ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோமா அண்டர் திஸ் ஆக்ட் நைன்டீன்
அந்த ட்ரேட் யூனியன் மேலே வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் சப்ளாஸ் இ ஐ அப்படி ஐயா ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சும்மா ஒரு ஹிண்ட்டுக்காக நான் வச்சுக்கிறேன் செக்ஷன் டூ சப்ளாஸ் இ கவர்மெண்டோட ஐ இந்த செக்ஷன் மேலே இருக்குது இந்த ட்ரேட் யூனியன் மேலே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்போ ரிஜிஸ்டர்ட் ட்ரேட் யூனியன் கம்பல்சரி அப்போ மோட் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்படிப்பா அப்படின்னா செக்ஷன் ஃபோர் மோட் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எவ்வளோ சாரி மோட் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனோட செக்ஷன் என்ன செக்ஷன் ஃபோர் செக்ஷன் நாலு மோட் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்படிலாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் செவன் ஆர் மோர் எம்ப்ளாயி இருக்கணும் டென் பர்சன்டேஜ் ஆர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒர்க் மேன் இருக்கணும் என்கேஜ் இந்த கம்பெனியாக இருக்கணும் அதெல்லாம் இருந்தாலும் அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற அந்த ப்ராசஸ்க்கே போக முடியும் செக்ஷன் ஃபோர் எப்படி மோட் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுங்கிறது செக்ஷன் ஃபோர் மோட் எம்ஓடிஇ நாலு லெட்டர் அப்படின்னு ஆகிச்சுங்க செக்ஷன் ஃபோர் மோடு மோட் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்கள் எழுதும் போதே மோட் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுங்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியாக நாம் வரும் செக்ஷன் மறந்து போனால் கூட மோடுக்கு எம்ஓடிஇ எழுதும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் செக்ஷன் ஃபோர் அப்படிங்கிற நான் வச்சுக்கலாம் தென் செக்ஷன் ஃபைவ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்னா அப்ளிகேஷன் வாங்கணும் அப்ளிகேஷன் வாங்கி சப்மிட் பண்ணணும் யார்கிட்ட ரிஜிஸ்டார்கிட்ட அப்படி தானே செக்ஷன் ஃபைவ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ அந்த அப்ளிகேஷனோட காஸ்ட் எவ்வளோனா அஞ்சு ரூபா அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன் செக்ஷன் ஃபைவ் இந்த அப்ளிகேஷனோட காஸ்ட் எவ்வளோ அஞ்சு ரூபா அப்படிங்கிற நான் வச்சுக்கிறேன் ருபீஸ் ஃபைவ் அதுதான் செக்ஷன் ஃபைவ் அதில் ஃபார்ம் ஏல இருக்கும் ஃபார்ம் ஏ இருக்கும் நேம் இருக்கணும் நேம் ஆஃப் த ட்ரேட் யூனியன் இருக்கணும் அட்ரஸ் ஆஃப் த ட்ரேட் யூனியன் இருக்கணும் என்ன ஆக்குபேஷன் இருக்கணும் பர்பஸ் இருக்கணும் டைட்டில் நேம் இருக்கணும் அட்ரஸ் ஆஃப் த ஆஃபீஸ் பேரர் இதெல்லாம் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருக்கணும் நேம் அட்ரஸ் அக்குபேஷன் ட்ரேட் யூனியன் நேம் டைட்டில் நேம் என்ன பர்பஸுக்காக ஆரம்பிக்கிறோம் இதெல்லாம் இருக்கும் இப்போ புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் செக்ஷன் ஃபைவ் அஞ்சு ரூபாய்க்கு அப்ளிகேஷன் வாங்குறோம் மோடி ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன் மோட் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு நான் வச்சுக்கிறேன் செக்ஷன் ஃபோர் மோடி எம்ஓடிஇ அவ்வளோ தான் முடிச்சு முடிச்சு மோடி ஈஸியாக அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிறேன் இப்போ ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் இது அடுத்ததா ரிஜிஸ்டர் அவர்கிட்ட தான் அந்த அப்ளிகேஷனை சப்மிட் பண்ணணும் அப்போ ரிஜிஸ்டார் இஸ் அப்பாயிண்டட் பை கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரிஜிஸ்டாருங்கிறவர் யார் அப்படின்னா ரிஜிஸ்டார் யாரால் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண போட்டிருப்பார் மத்திய அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட ஒருவர் தான் ரிஜிஸ்டராக இருக்க முடியும் பதிவாளராக இருக்க முடியும் அண்டர் செக்ஷன் த்ரீ இதை சொல்கிறது செக்ஷன் த்ரீ ரிஜிஸ்டார் இஸ் அப்பாயின்மெண்ட் பை ட கவர்மெண்ட் அண்டர் செக்ஷன் த்ரீ செக்ஷன் த்ரீல தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ரிஜிஸ்டரை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் அப்ளிகேஷன் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் ரிஜிஸ்டாருக்கு தேவையே ஏற்படும் அதனால தான் சுற்றி போகிறேன் என்னையா நீ மூணெல்லாம் விட்டுட்டு அஞ்சுக்கு போயிட்ட அப்படின்னு நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு அந்த கனெக்டிவிட்டி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சுற்றி போகிறேன் அப்ளிகேஷன் வாங்கினது அப்புறம் தானே ரிஜிஸ்டர் அப்படி பார்ப்பீங்க ஸோ பார்க்கும்போது அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ரிஜிஸ்டரை பற்றி சொல்லுறது செக்ஷன் த்ரீ இப்போ ரிஜிஸ்டருக்கு என்னென்னலாம் பவர் இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்கிறது செக்ஷன் செவன் ரிஜிஸ்டார் காட் பவர் டு கால் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் ஆல்ட்ரேஷன் சேஞ்ச் இன் அட்ரஸ் ஆர் சேஞ்ச் இன் நேம் என்னது ரிஜிஸ்டார் எது எதுக்கெல்லாம் அவர் வந்து கேட்கலாம் இன்ஃபர்மேஷனை கொடுங்கன்னு சொல்லி ட்ரேட் யூனியன் வந்து கேட்கலாம் நேமுக்கான இன்ஃபர்மேஷனை கொடுங்க அட்ரஸ்க்கான இன்ஃபர்மேஷனை கொடுங்க எனி சேஞ்ச் இன் நேம் எனி சேஞ்ச் இன் அட்ரஸ் இதுக்கெல்லாம் அவர் வந்து என்ன கேட்கலாம் டாக்குமெண்ட்டை கே கேட்கலாம் யார் ரிஜிஸ்டார் ரிஜிஸ்டாருக்கு அந்த அந்த பவர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது செக்ஷன் செவன் செக்ஷன் செவன் செவன் அப்படிங்கிறது தோனியோட நம்பர் ஜெர்சி நம்பர்னு தெரியும் எல்லாருக்கும் ஸோ தோனிக்கு இல்லாத பவரா கிரிக்கெட்னாலே தோனி தான் பவர் அது மாதிரி ரிஜிஸ்டாருக்கு எல்லா பவரும் இருக்கு ரிஜிஸ்டாருக்கு பவர் இருக்கு அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோ ஈஸியாக உங்களை நான் வந்துடும் செக்ஷன் செவன் தோனிக்கு பவர் இருக்கு கிரிக்கெட்டில் அது மாதிரி ட்ரேட் யூனியன் ஆக்டில் ரிஜிஸ்டார் ஹேஸ் காட் பவர் அண்டர் செக்ஷன் செவன் அப்படிங்கிற நான் வச்சு இப்போ ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் ஓகே அடுத்ததா செக்ஷன் எயிட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்போ நடக்கும் எல்லா கண்டிஷன்ஸையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கும் அப்படின்னா தான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண முடியும் அதை சொல்கிறது செக்ஷன் எயிட் அதை சொல்கிறது செக்ஷன் எயிட் அடுத்த செக்ஷன் அப்படியே கனெக்டிவிட்டி
செக்ஷன் நைன்ல செக்ஷன் நைன் எதை பத்தி பேசுது சர்டிபிகேட் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை பத்தி பேசுது சர்டிபிகேட் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை பத்தி பேசுறது தான் என்னது செக்ஷன் நைன் ஆஃப் ட்ரேட் யூனியன் ஆக்ட் புரிஞ்சிருக்கோம் சர்டிபிகேட் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை பத்தி பேசுறது செக்ஷன் நைன் அப்படியே கனெக்டிவிட்டி தான் அதனால இந்த செக்ஷன்ஸ் மறக்க மறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை செக்ஷன் நைன் சரி ரிஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு இஃப் இட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆல் கண்டிஷன்ஸ் அக்கார்டிங் டு செக்ஷன் எயிட் அப்படின்னா செக்ஷன் நைன் படி என்ன பண்ணுவாங்க சர்டிபிகேட்டை இஷ்யூ பண்ணுவாங்க சரி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல ஹாஸ் நாட் ஃபாலோட் எனி பிரிஸ்கிரைப்டு மேனர் ஹாஸ் நாட் ஃபுல்ஃபில்ட் எனி கண்டிஷன்ஸ் இன் ட்ரேட் யூனியன் ஆக்ட் அப்படின்னு சொன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா கேன்சலேஷன் அதான் செக்ஷன் டென் செக்ஷன் டென் இப்படி என்ன நடந்துருவோம் கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க எல்லாம் பண்ண முடியாதுங்க அப்படின்னு அப்ளிகேஷனை கேன்சல் பண்ண கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண மாட்டார் ரிஜிஸ்டர் கேன்சல் பண்ணிடுவேன் கேன்சலேஷன் சரி கேன்சல் பண்ணிட்டா அவ்வளோதானா அக்கார்டிங் டு செக்ஷன் டென் என்னது கேன்சலேஷன் கேன்சல் பண்ணிட்டா அவ்வளோதானா வழி இல்லையா திருப்பி புது ஃபார்மட் தான் வரமானா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு என்னது செக்ஷன் லெவன் படி என்ன பண்ணலாம் அப்பீல் போகலாம் செக்ஷன் லெவன் படி அப்பீல் டு ஹைகோர்ட் வித்தின் சிக்ஸ்டி டேஸ் என்னைக்கு கேன்சல் பண்ணாங்களோ அதுல இருந்து அறுபது நாளில் அப்பீல் போகலாம் எங்க ஹைகோர்ட்டுக்கு அது உங்களுக்கு ஒரு சாய்ஸ் ஒரு சாய்ஸ் அப்படின்னு நான் வச்சு லெவன் செக்ஷன் லெவன் அவ்வளவுதான் பத்துல என்னை காலி பண்ணி விட்டுட்டாங்க கேன்சலேஷன் பண்ணிட்டாங்க செக்ஷன் பத்து படி கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு வேற சாய்ஸே இல்லையா யூ ஹாவ் ஒன் சாய்ஸ் அந்த சாய்ஸ் என்ன சாய்ஸ் ஹைகோர்ட்டு கிட்ட நீ அப்பீல் போகலாம் அதான் செக்ஷன் லெவன் ஈஸியா நான் வச்சுக்கலாம் நீங்க புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இவ்வளவு தூரம் செக்ஷன் லெவன் செக்ஷன் லெவன் என்னது திருப்பி சொல்றேன் அப்பீல் டு ஹைகோர்ட் வித் இன் சிக்ஸ்டி டேஸ் அதை நான் வச்சுக்கணும் அடுத்தது சரி அடுத்ததா செக்ஷன் லெவன் இதோட முடிஞ்சிருச்சு செக்ஷன் டுவெல் ரிஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸ் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணு இந்த இடத்துல ஆஃபீஸ் இருக்கு இந்த ஆஃபீஸ்க்கான அட்ரஸ் இது அப்படின்னு ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கோம் இது மேண்டேட்ரி செக்ஷன் டுவெல் செக்ஷன் டுவெல் ஏதாச்சும் அட்ரஸ்ல சேஞ்ச் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா யூ ஹாவ் டு இன்ஃபார்ம் வித் இன் ஃபோர்டீன் டேஸ் டு ரிஜிஸ்டர் ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்ச் இருக்கு அட்ரஸ்ல அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணணும் இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் அட்ரஸ் வந்து ரிஜிஸ்டருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் வித் இன் ஃபோர்டீன் டேஸ் அது உங்களுக்கே தெரியும் ஃபோர்டீன் டேஸ் தான் நார்மலா எல்லாத்துக்குமே வரும் இப்ப செக்ஷன் டுவெல் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு செக்ஷன் டுவெல் புரிஞ்சிருக்கு 16, section 15 and section 16, 16. இரண்டு இமே இன்டர்னிங் பண்ணி நீங்க நான் வச்சுக்கணும் பதினஞ்சு பதினாறு லைபிலிட்டி ஆர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் செக்ஷன் ஃபிஃப்டீன் எதை சொல்லுதுன்னா ஜென்ரல் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஜென்ரல் ஃபண்டை பத்தி சொல்றது செக்ஷன் ஃபிஃப்டீன் பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டை பத்தி சொல்றது செக்ஷன் சிக்ஸ்டீன் இதுலயே இந்த இந்த வார்த்தையிலேயே அதுக்கான மீனிங் இருக்கு ஜென்ரல் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொன்னபோது அந்த ஃபண்டை எது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் ட்ரேட் யூனியன் ஃபண்ட் ஜென்ரல் ஃபண்ட்ல இருக்கும்போது அது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணுமா பேமெண்ட் ஆஃப் சேலரி அலவன்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரேட் யூனியன் காம்பன்சேஷன் ஆன் டெத் சிக்னஸ் எஜுகேஷன் இதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்றது ஜென்ரல் ஃபண்டை தான் பயன்படுத்த முடியும் பொலிட்டிக்கல் ஃபண்டை அதுக்கு பயன்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்றது செக்ஷன் சிக்ஸ்டீன் பொலிட்டிக்கல் ஃபண்ட் இஸ் நத்திங் பட் அதுலயே மீனிங் இருக்கு எலெக்ஷனுக்காக யூஸ் பண்றது ஹோல்டிங் மீட்டிங்ஸ் ஒரு கூட்டம் நடத்துறோம் ட்ரேட் யூனியனுக்கான ஒரு மீட்டிங் நடத்துறோம்னா அதுக்கான ஃபண்ட் எங்க இருந்து எடுக்கணும் பொலிட்டிக்கல் ஃபண்ட்ல இருந்து தான் எடுக்கணும் ஜென்ரல் ஃபண்ட்ல இருந்து நம்மளால எடுக்க முடியாது ஜென்ரல் ஃபண்ட் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ட்ரேட் யூனியன் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு சேலரி கொடுக்கறதுக்கு ட்ரேட் உள்ள உள்ளவங்களுக்கு சேலரி கொடுக்கறது அலவன்ஸ் கொடுக்கறது அவங்க குடும்பத்துல யார் யார் நபர் இறந்து போனா கொடுக்கறதுக்கு அல்ல ட்ரேட் யூனியில் இருக்கிற நபரை இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கான செலவு கொடுக்கறதுக்கு அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா கொடுக்கறதுக்கு எஜுகேஷன் ரிலேட்டடா எதுவும் மணி தேவைப்பட்டா கொடுக்கறதுக்கு இந்த மாதிரி உதவிகளுக்கு ஜென்ரல் ஃபண்ட்ல இருந்து எடுக்க முடியும் பணத்தை 
ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் எலக்டார்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அதில் செக்ஷன் சிக்ஸ்டீனில் ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ஒன்று சொல்கிறாங்க என்னது நோ கம்பல்ஷன் ஆன் மெம்பர் ஃபார் ஃபண்ட் ஒரு ஃபண்டு நான் ஃபண்டு ரைஸ் பண்ணணும் ஃபண்டை எப்படி கலெக்ட் பண்ணுவாங்க யூனியன் மெம்பர்ஸ் தான் அவன் வாங்குவோம் ட்ரேட் யூனியன் மெம்பர்ஸ் தான் அவன் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் கம்பல் பண்ணக்கூடாது அவனை காசு கொடு காசு கொடு கம்பல் பண்ணக்கூடாது அது ரொம்ப முக்கியம் விருப்பப்பட்டா கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுருலாம் அப்படிதான் அவங்க விருப்பத்தின் பேர்ல தான் எதுவுமே நோ கம்பல்ஷன் அதுதான் சொல்றது செக்ஷன் சிக்ஸ்டீன் அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்டா சொல்றேன் ஓகே புரிஞ்சிருக்கு நினைக்கிறேன் ரெண்டு லயபிலிட்டி ரெண்டு லயபிலிட்டியே சொல்றது லயபிலிட்டி இஸ் நத்திங் பட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரெண்டு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சொல்றது செக்ஷன் பிப்டீன் அஸ் வெல் அஸ் செக்ஷன் சிக்ஸ்டீன் ஓகே அடுத்தது இம்யூனிட்டி அடுத்தது இம்யூனிட்டி செக்ஷன் செவன்டீன் செக்ஷன் எயிட்டின் இம்யூனிட்டி செக்ஷன் செவன்டீன் செக்ஷன் எயிட்டி செக்ஷன் செவன்டீன் செக்ஷன் எயிட்டீன் இம்யூனிட்டியை பற்றி பேசுறது செக்ஷன் செவன்டீன் செக்ஷன் எயிட்டீன் இவை இம்யூனிட்டி அப்படிங்கும்போது செக்ஷன் செவன்டீனில் என்னது கிரிமினல் கான்ஸ்பிரசி கிரிமினல் கான்ஸ்பிரசி செக்ஷன் செவன்டீன் மெம்பர் நாட் லைபிள் ஃபார் பனிஷ்மெண்ட் ஏதோ ட்ரேட் யூனியன் மெம்பராக இருக்கும் அவருக்கு கிரிமினல் குற்றங்கள் பண்ணியிருக்கக்கூடாது கிரிமினல் குற்றம் பண்ணால் மெம்பராக இருக்கிறதுக்கு தகுதி இல்லை டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிடுவார் மெம்பராக இருக்க முடியாது அவர் ஆஃபீஸ் பீராராக இருக்க முடியாது மெம்பராகவும் இருக்க முடியாது அக்கார்டிங் டு செக்ஷன் செவன்டீன் ஆஃப் ட்ரேட் யூனியன் ஆக்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஓகே அடுத்ததாக செக்ஷன் எயிட்டீன் செக்ஷன் எயிட்டின் எதை பற்றி பேசுவது சிவில் சூட் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் கிரிமினல் கான்ஸ்பிரசியை பொறுத்த வரைக்கும் கிரிமினல் குற்றங்களில் அவர் ஈடுபட்டு இருந்தால் அவர் மெம்பராகவே இருக்க முடியாது ரைட் ஓகே அது எங்களுக்கு புரியுது செக்ஷன் செவன்டீன் படி செக்ஷன் எயிட்டீன் சிவில் சூட் அண்ட் லைபிலிட்டிஸாக சிவில் கேசஸ் அவர் மேலே இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னா நோ லீகல் ப்ரொசீடிங் ஆன் டாசியஸ் ஆக்ட் டாசியஸ் ஆக்ட் அவர் மேலே இருக்கக்கூடாது அதான் ரொம்ப முக்கியம் செக்ஷன் எயிட்டீன் அதுதான் சொல்லுது சிவில் சூட்டி இஸ் நத்திங் பட் நோ லீகல் ப்ரொசீடிங் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆன் டாசியஸ் ஆக்ட் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏதாச்சும் டாசியஸ் ஆக்டில் அவர் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடாது சிவில் சூட் அவர் மேலே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறதா செக்ஷன் எயிட் செக்ஷன் எயிட்டி ரெண்டு இம்யூனிட்டியை பற்றி சொல்லிட்டேன் ஒரு இம்யூனிட்டி கிரிமினல் கான்ஸ்பிரசி அகார்டிங் டு செக்ஷன் செவன்டீன் செக்ஷன் எயிட்டீன் சிவில் சூட் அண்ட் லைபிலிட்டி ஓகே அடுத்ததா ரெண்டு ரைட்ஸ் இருக்கு ரைட்ஸ் ஆஃப் மெம்பர் ரெண்டு சொல்கிறாங்க ரைட் ஆஃப் ரைட்ஸ் ஆஃப் மெம்பரில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு இருக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரெண்டு இருக்கு இம்யூனிட்டி ரெண்டு இருக்கு அடுத்த ரைட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ரெண்டு இருக்கு இது நாங்கள் ரைட்ஸ் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ரெண்டு என்னங்க அப்படின்னு சொன்னால் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி படி இன்ஸ்பெக்ட் பு இன்ஸ்பெக்ட் புக்ஸ் அட் எனி டைம் இன்ஸ்பெ இன்ஸ்பெக்ஷன் நடத்துறதுக்கு அவங்களுக்கு எல்லா உரிமையும் உண்டு ரைட்ஸும் உண்டு இன்ஸ்பெக்ஷன் பை ஆஃபீஸ் பேரர் ட்ரேட் யூனியன் இருக்கு இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு புக்ஸை பார்க்குறதுக்கு எந்நேரமானாலும் பார்க்கலாம் எப்போ வேணாலும் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செக்ஷன் டுவெண்ட்டி அதே நேரத்தில் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூ என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் ரைட் ஆஃப் மைனர்ஸை பற்றி சொல்லுது ரைட் ஆஃப் மைனர்ஸை பற்றி சொல்கிறது என்னது செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூ செக்ஷன் டுவெண்ட்டி டூ ரைட் ஆஃப் மைனர்ஸ் இன் ரைட் ஆஃப் மைனர்ஸ் மைனர் வந்து இருக்க முடியுமா ட்ரேட் யூனியனில் மெம்பராக அப்படின்னு சொன்னால் அன்டில் ஹி அட்டைன்ஸ் ஹி ஆர் ஷி அட்டைன்ஸ் எயிட்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் தே கேனாட் பி மெம்பர் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் தே கேனாட் பி மெம்பர் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பதினெட்டு வயது பூர்த்தி அடைந்தால் மட்டும்தான் அவங்க வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெம்பராக இருக்க முடியும் ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க ஹிஆர்சி அட்டைண்ட் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் கேன் பிகம் மெம்பர் எ பார்ட் ஆஃப் த ட்ரேட் யூனியன் பதினஞ்சு பதினஞ்சு வயது ஆகிட்டாலே பதினஞ்சு வயது நிறைவடைந்து விட்டாலே அவங்க ஒரு ட்ரேட் யூனியனோட ஒரு அங்கத்தினராக இருக்க முடியும் பட் நாட் மெம்பர் ஆஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அதான் ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெம்பராக அவங்களால் இருக்க முடியாது எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெம்பராக அவங்க இருக்கணும்னா பதினெட்டு வயது பூர்த்தி அடைந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் பார்ட் ஆஃப் த ட்ரேட் யூனியனாக இருக்கணும்னு சொன்னால் ஒருத்தருக்கு பதினஞ்சு வயசு ஆகுது பதினஞ்சு வயசாக இருந்தால் அவர் பார்ட் ஆஃப் த ட்ரேட் யூனியன் அந்த ட்ரேட் யூனியன் ஒரு அங்கத்து அங்கமாக அந்த ட்ரேட் யூனியனில் இருப்பார் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே எந்த இதுவும் அவர் கிடையாது பட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெம்பர் ஆஃப் த ட்ரேட் யூனியனாக இருக்கணும்னு சொன்னால் பதினெட்டு வயசு
member not attained the age of 18 eh irukka koodadu disqualify and part of the trade union irukkara da 15 ஒரு தப்பு சொல்லிட்டேன் முன்னாடி சொன்னதுல கொஞ்சம் திருத்திக்கிறேன் பத்தி சொல்லுது பதினெட்டு வயசு அவருக்கு நிறுவனம் இருக்க வேண்டும் இல்லனா அவர் எக்ஸிகூட்டிவ் மெம்பரா இருக்க முடியாது செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏவும் அதான் சொல்லுது அப்ப பதினெட்டு வயசு பூர்த்தி அடையலனா அவர் எக்ஸிகூட்டிவ் மெம்பரா இருக்க முடியாதுங்க டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிருவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் அடுத்ததா செக்ஷன் டுவெண்டி த்ரீ செக்ஷன் டுவெண்டி த்ரீ சேஞ்ச் இன் நேம் இன் கேஸ் ட்ரேட் யூனியன் பேரை நான் மாத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் செக்ஷன் டுவெண்டி த்ரீ சேஞ்ச் இன் நேம் கன்சென்ட் ஆஃப் அட்லீஸ்ட் டூ தேர்ட் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் யூனியன் கன்சென்ட்ரிஸ் மேண்டேட்ரி டோட்டல் மெம்பர்ஸ்ல டூ தேர்ட் மெம்பர்ஸோட கன்சென்ட் கண்டிப்பா வேணும் அப்படின்னு சொல்றாரு செக்ஷன் டுவெண்டி த்ரீ என்ன சொல்லுது சேஞ்ச் இன் நேம் பத்தி பேசுது கன்சென்ட் ஆஃப் அட்லீஸ்ட் டூ தேர்ட் ஆஃப் டோட்டல் மெம்பர்ஸ் கன்சென்ட் தேவை ஒத்த உறுப்பினர்களில் டூ தேர்ட் மெம்பர்ஸோட ஒப்புதலோட இந்த நேமை மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க செக்ஷன் டுவெண்டி ஃபைவ் அதோட கனெக்டிவிட்டி நோட்டீஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் நேம் நோட்டீஸ் சேஞ்ச் நேம் சேஞ்ச் பண்றோம் நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணல அது எப்படி இருக்கணும் இன் ஹேண்ட் ரிட்டன் ஃபர்ஸ்ட் பி சைன்டு பை செக்ரட்டரி அண்ட் செவன் மெம்பர் ஆஃப் ட்ரேட் யூனியன் அது ஹேண்ட் ரைட் ரைட்டிங்ல தான் இருக்கணும் அது மேண்டரேட்ரி சைன்டு பை செக்ரட்டரி அது மேண்டரேட்ரி ஏழு மெம்பர்ஸோட கையெழுத்து இருக்கணும் அதுவும் மேண்டரேட்ரி எல்லாம் இருந்தா நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணலாம் அக்கார்டிங் டு செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அக்கார்டிங் டு செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட புரிஞ்சிருக்க நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு குழப்பம் இருக்காது அப்படிங்கிறத நான் நினைக்கிறேன் ஓகே அடுத்ததா செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அமல்கமேஷன் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ன அமல்கமேஷன் அமல்கமேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் டூ ஆர் மோர் ட்ரேட் யூனியன்ஸை சேர்க்கறது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ட்ரேட் யூனியன்ஸ் இருக்கு அதை ஒன்னா சேர்த்து ஒரே ட்ரேட் யூனியனா மாத்திரலாம் அப்படின்னு சொன்னா அதை பத்தி பேசுறது செக்ஷன் டுவெண்டி ஃபோர் அது எப்படி பண்ணலாம் எதிர போய் டிசோல்யூஷன் ஆர் வித்வுட் டிசோல்யூஷன் ஒன்னு அந்த ட்ரேட் யூனியனை டிசோல்யூஷன் பண்ணிட்டு மறிச்சு பண்ணலாம் இல்ல டிசோல்யூஷன் பண்ணாமையும் மறிச்சு பண்ணலாம் அதற்கு அட்லீஸ்ட் பிப்டி பர்சன்டேஜ் மெம்பரோட ஓட்டு வேணும் என்ன பண்ணணும் மெம்பர்ஸ் வந்து ஃபேவரா இருக்கணும் இந்த அமல்கமேஷனுக்கு இந்த ட்ரேட் யூனியன் இணைக்கிறதுக்கு ஒப்புதல் தரணும் அறுபது பர்சன்டேஜோட மெம்பர்ஸோட ஒப்புதல் டோட்டல் மெம்பர்ஸ்ல சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மெம்பர் டு சே எஸ் நாங்கள் ஒத்துக்கிறோம் ட்ரேட் யூனியன் இணைக்கிறதுக்கு நாங்கள் ஒத்துக்கிறோம் வெர்ஜ் பண்றதுக்கு நாங்கள் ஒத்துக்கிறோம் அப்படின்னு எஸ் சொல்லணும் யாரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஆர் இன் ஃபேவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அக்கார்டிங் டு செக்ஷன் டுவெண்டி ஃபோர் அமல்கமேஷன் அமல்கமேஷன் அடுத்தது செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் நேம் அண்ட் அமல்கமேஷன் இது கண்டினியூட்டி தான் அப்படி நான் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நடுவில் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நோட்டீஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் நேம் அதனால தான் செக்ஷன் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ சொன்னதுக்கு அப்புறமே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதை கனெக்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக சொன்னேன் ஓகேவா அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அமல்கமேஷன் Section 26, Effect of Change in Name and Amalgamation. That is Section 27, Dissolution. Dissolution is done within 14 days. The notice is done. The notice is done. The notice is done. The notice is done. According to Section 27. According to Section 27. Section 28, Return to Register. Return to ரிட்டன் டு ரிஜிஸ்டர் ரிட்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஃபைலிங் ஆஃப் ரிட்டன் என்ன அந்த கணக்கு வழக்கெல்லாம் ரிஜிஸ்டருக்கு இப்போ இயர்லி ஒன்ஸ் ரிட்டன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுவோம்ல நார்மலாகவே அது மாதிரி ட்ரேட் யூனியனோட கணக்கு வழக்க ரிட்டன்ஸாக ஃபைல் பண்ணணும் ரிட்டன் டு ரிஜிஸ்டர் தான் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி எயிட் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகே இதுதான் அடுத்தது வந்து உள்ளதெல்லாம் வந்து முக்கியமான செக்ஷன்ஸ் கிடையாது இருபத்தொம்பது முப்பது முப்பத்தொன்று முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணுலாம் அதனால் குழப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை செக்ஷன் டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக
இது வரைக்கும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் செக்ஷன் ஷஃபிலாக இருக்கிறதெல்லாம் கனெக்டிவிட்டிக்காக ஷஃபில் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஸ்டெடில